హాయ్ హలో నేను మీ క్రిష్ అండ్ వెల్కమ్ టు సోప్ స్టార్స్ విత్ క్రిష్ ఈ రోజు మన షోలో మనతో ఉన్న గెస్ట్ సిక్స్ ఫీట్ కట్అవుట్ సిక్స్ ప్యాక్ ఎయిటీన్ సీరియల్స్ సెవెన్ మూవీస్ వెబ్ సిరీస్ ఇంకెలా చాలా 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 చేశారు బట్ ఇది చాలా ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత అసలు ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా వచ్చారు స్టార్టింగ్ లో కాలేజ్ అయిన తర్వాత అలా తిరుగుతూ ఉంటాం కదా జులై ఆ టైమ్ లో నా ఫ్రెండ్ మంచి పోనో చెప్పిన అంటే మనం ఏమంటే వాళ్ళు అట్టిపండి ఇచ్చారు నేను ఓల్చుకొని తిన్నాను నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఓల్చే ఇచ్చున్నట్టున్నారు సినిమా చేస్తున్నాం మనకి సీరియల్ రాకూడదు ఇట్లాంటిది ఏం లేదు లేదు మూవీ సీరియల్స్ వచ్చిన అవకాశం నేను చేయండి సారీ నా మూవీస్ వెనకాల వెయిటింగ్ అంటే ఎక్కడ వెయిటింగ్ ఆ సీరియల్ వచ్చేసే ఆర్టిస్టులు సినిమాలకి పనిచేయరు వాళ్ళ హెవీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు అంత వద్దు సినిమాకి రాజమౌళి గారు ఎలాగో సీరియల్ దానికి మంజు మంజులా నాయుడు గారు ఆ టైప్ లో ఉండేవారు తెలుసు కదా సో ఆవిడ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి బిరేన్ శ్రీనివాస్ అనేది బిరేన్ అనేది మేడం పెట్టిన నేమే మంజులా నాయుడు గారు పెట్టిన నేమ్ ఆ క్యారెక్టర్ పేరే నా క్యారెక్టర్ ఏమో ఒరిజినల్ నేమ్ గా మనం చేసుకున్నాను మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా పోలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని విన్నా వదిలే సార్ నన్ను చిన్నప్పుడే విష్ణులా ఉంటది హాయ్ హలో నేను మీ క్రిష్ అండ్ వెల్కమ్ టు సోప్ స్టార్స్ విత్ క్రిష్ ఈ రోజు మన షోలో మనతో ఉన్న గెస్ట్ సిక్స్ ఫీట్ కట్అవుట్ సిక్స్ ప్యాక్ అంతకన్నా ఎక్కువ చెప్పొచ్చు బల్క్ హల్క్ ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు ఎయిటీన్ సీరియల్స్ సెవెన్ మూవీస్ వెబ్ సిరీస్ ఇంకెలా చాలా 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 చేశారు సో ఆయన ఎవరు అనేది నేను మీకు పరిచయం చేసేస్తాను అండ్ ఆయన మిస్టర్ వీరేన్ శ్రీనివాస్ హలో అన్న హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఇప్పటికే చాలా ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చేసారు బట్ ఇది చాలా ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎలా ఉన్నారు ప్రాజెక్ట్స్ అని ఎలా నడుస్తున్నాయి జరుగుతున్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ గోయింగ్ కూల్ గోయింగ్ కూల్ అసలు ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా వచ్చారు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు లేదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు బేసిక్ గా నేను యాక్చువల్ ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్ మంచు మనోజ్ అనమాట మంచు మనోజ్ నా ఫ్రెండ్ మేము యాక్చువల్లీ నేను మా బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం పోలీస్ సో నా ఫ్రెండ్ మంచు హైదరాబాద్ మీద హైదరాబాద్ తర్వాత నేను యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ లో కాలేజ్ అయిన తర్వాత అలా తిరుగుతూ ఉంటాం కదా జులై గా ఆ టైంలో నా ఫ్రెండ్ మంచి పోనోజ్ అండ్ మా విష్ణు అన్న మంచి విష్ణు అన్న ఆయన సరే సీరియల్స్ చేద్దాము మూవీ చేద్దామని ఫస్ట్ మనోజ్ మూవీ చేద్దాం అన్నాడు సరే మూవీ నేను మీకు తెలుసా చేశాను తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ మన మన విష్ణు అన్న యాపిటీస్ అనే సీరియల్ చేశాను వెంటనే ఇంకా సీరియల్స్ చేసాను కమిట్ అవ్వగానే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సీరియల్స్ మూవీస్ సీరియల్స్ మూవీస్ అలా జరుగుతున్నాయి అలా వస్తున్నాయి అండి అంతే తప్ప నా ఇంట్రెస్ట్ అలా రావడం వల్ల అంటే మనం ఏమంటే వాళ్ళు అట్టిపండి ఇచ్చారు నేను ఓల్చుకొని తిన్నాను నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఓల్చే ఇచ్చున్నట్టున్నారు మీరు తిన్నారేమో అంటే జనరల్ గా ఇండస్ట్రీలో మూవీ ఇండస్ట్రీ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే కానీ మనం సెట్ అవ్వలేము అలాంటిది మీరు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను జనరల్ గా వచ్చాను ఇంత ఈజీగా వచ్చినట్టు చెప్పారు ఈజీగా వచ్చాను అదే అంటే ఓల్చి నిజంగా నోట్లో పెట్టినట్టు చెప్పారు మళ్ళీ కష్టపడాలి కదా అంటే ఏమైనా సరే అదే అంటున్నారు అట్టిపండి ఇవ్వడం కదా తినడం కూడా రావాలి రావడం ఈజీయే ఎవరైనా వస్తారు కానీ దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి సర్వైవ్ అవ్వడం సర్వైవ్ అవ్వడం కానీ అంటే ఎవ్రీథింగ్ అంటే వచ్చిన వాళ్ళు చాలా మంది నిలబడ్డారని కాదు కదా చాలా మంది వచ్చారు వెనక గెలిపిన కూడా ఉన్నారు నేను ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాను ఇండస్ట్రీ నిలబడే ఉన్నాను ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అసలు గ్యాప్ అన్నది లేదు ఎక్కడ గ్యాప్ దొరకలేదు ఓన్లీ కరోనా టైంలో తప్ప అది అందరికీ దొరికింది ప్రపంచం మొత్తానికి గ్యాప్ ఇచ్చింది అది సో అది గ్యాప్ అనుకోకర్లేదు కాకపోతే ఒక్కసారి సినిమాస్లో స్టార్టింగ్ సినిమాస్ అన్నారు మీరు సినిమాస్లో ఫిక్స్ అయిపోయిన వాళ్ళు సీరియల్స్కి రారు జనరల్గా అంటే సినిమా ఫేమ్ వేరు సీరియల్ ఫేమ్ వేరు కాబట్టి అది వేరు వేరు సో కానీ మీరు సినిమాలో చేస్తూ కూడా సీరియల్కి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది సినిమాలు చూస్ చేస్తూ అంటే మూవీస్లో నా కోసం వచ్చినప్పుడు నేను మూవీసే చేస్తాను నేను అని అంటే నాకు అవకాశం ఏదైనా నాకు సీరియల్ అయినా మూవీ అయినా ఒకటే నాకు అవకాశం కావాలి యాక్టింగ్ నాకు ఏంటంటే ఏమంటారు అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా నేను ఒక త్రీ మంత్స్ మూవీ చేశాను అంటే ఇంకో త్రీ మంత్స్ ఖాళీ ఉండాల్సి వస్తుంది ఆ త్రీ మంత్స్లో ఇంట్లో ఉంటున్నా ఇంట్లో బయటకు పో ఏదో పని చేసుకో అంటారు సినిమాకి అయితే సినిమా ఇంట్లో అదే సీరియల్ అయితే రెగ్యులర్గా ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది ప్రతి సీరియల్ నాకు ఏవి అంటే ప్రతి సీరియల్ నాకు మూడు మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాలు జరిగింది సో జరిగినప్
అంటే బిగ్ స్క్రీన్ స్మాల్ స్క్రీన్ అంటారు కదా బిగ్ స్క్రీన్ వెళ్ళాలని ఎవ్రీ అందరి కళ అదే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఆబ్వియస్లీ తర్వాత ఏమైందంటే సీరియల్ జరుగుతున్నాయి అవకాశం ఏది వదులుకోలేదు అంతే నేను సీరియల్స్ వచ్చిన అవకాశం నేను చేయండి సారీ నా మూవీస్ వెనకాల వెయిటింగ్ అంటే ఎక్కడ వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ వెయిటింగే వచ్చిందని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ అని సినిమాలో చేస్తున్నప్పుడు సీరియల్ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది మీకు ఫస్ట్ నేను మీకు తెలిసా వచ్చింది అది మంచి మనసుతో పాటు చేశాను ఓకే ఎంటర్ విష్ణు నాకు సీరియల్ తీసుకున్నాడు హ్యాపీ డేస్ అనే సీరియల్లో హ్యాపీ డేస్ అనే సీరియల్లో నేనే హీరో అని హ్యాపీ డేస్ ఓకే అక్కడ స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత ఆ సీరియల్ అయిపోయింది అది ఒక టూ ఇయర్స్ నడిచింది అవును అది సక్సెస్ అయింది సక్సెస్ సీరియల్ సక్సెస్ అయిన తర్వాత సీరియల్లో ఆటోమేటిక్గా ఇంకో సీరియల్ తర్వాత ఇంకా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వస్తూనే ఉండింది చేస్తూనే వెళ్ళాను అంతే సీరియల్స్ వెళ్ళేసరికి చాలా కంఫర్ట్ అనిపించింది ఓ సినిమా కన్నా అంటే సినిమా అనేది అప్పటికీ నాకు తెలియదు కదా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ సీరియల్ మూవీలో నాకు అంత మూవీ ఇలా ఉంటుంది సీరియల్స్ కూడా నాకు బాగున్నాయి చేశాను వర్క్ చేశాను తర్వాత నాకు నేను చేస్తూ 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 సీరియల్స్ చేయడం వల్ల నేను నేను అంటే ఇంప్రూవ్ అయ్యాను నా యాక్టింగ్ పరంగా కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీథింగ్ కెమెరా ముందు అంటే ముందు నేను యాక్టింగ్ నేర్చుకొని రాలేదు కదా అనుకున్నాం కదా మనం సో అలా అంతే యాక్టింగ్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్తాను అది ఈజీ అనిపిస్తుంది ఇది అనిపించిందా ఐ మీన్ సిల్వర్ స్క్రీన్ ఈజీ అనిపించింది స్మాల్ స్క్రీన్ ఈజీ అనిపిస్తుంది యాక్టింగ్ వైజ్ ఏ లేదు ఏదైనా యాక్టింగ్ 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 ఇప్పుడు అంతా సేమ్ అయిపోయింది కదా ఒకప్పుడు కొంచెం జూమ్ కావాలి పెద్ద రియాక్షన్లు కావాలి అంటే ఇప్పటికీ ఒకటి ఉందని వెంటనే అంటే తెలిసిందే అది మన కొలీగ్స్ మాట్లాడుకోవడం అని ఎలా అంటే సీరియల్లో చేసే ఆర్టిస్టులు సినిమాలకి పనిచేయరు వాళ్ళ హెవీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చేస్తారని నేను అవును హెవీ ఎక్స్ప్రెషన్ హెవీ అంత వద్దు మా తగ్గించి సీరియల్ చేస్తున్నారా ఆడిసిన వద్దు పంపించండి ఇలా జరిగింది చాలా మంది జరిగింది నాకు విన్న ఇప్పుడు కరెంట్ తీగ మూవీ చేశాను దాంట్లో కూడా జీ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అదే అన్నారు అంత పెద్దగా వద్దు జరిగింది ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అంటే అంత తగ్గింది ఓ అంత వద్దా ఓకే అని కొంచెం చెప్తే చాలు కొంచెం రియాక్షన్ చాలు ఇప్పుడు మూ సీరియల్స్ కూడా అదే పెట్టలే వెళ్తున్నారు నార్మల్గా చాలా సెటిల్గా వెళ్తున్నారు అంత అవసరం లేదు అని అదే ఇప్పుడు టీవీ అనే సిరీస్ అన్నీ వచ్చేసాయి కదా టీవీ సిరీస్ ఓటీటీలో అన్నీ ఇంకా టీవీలో కాబట్టి ఇంకా టీవీ సీరియల్ అనట్లేదు ఇప్పుడు టీవీ సిరీస్ అంటున్నారు మన సీరియల్స్ కాదు ఇప్పుడు టీవీ సిరీస్ ఒకప్పుడు సీరియల్స్ వేరు అంటే ఒకప్పుడు ఒక కరోనా ముందు ఓటీటీలు ఇవేమీ లేవు కదా సో సీరియల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు ఏది లేదు సీరియల్ కున్న ఇంపాక్ట్ వేరు ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ గాను ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసి సీరియల్ కున్న ఆ క్రేజ్ తగ్గుతుందని ఒక టాక్ వస్తుంది అది ఆ ఇంపాక్ట్ ఏమన్నా మీరు ఏమైనా గమనించారా సీరియల్స్ కున్న ఇంపాక్ట్ అంటే సీరియల్స్ యాక్చువల్లీ అంటే మంచి కదా ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు మరి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు టెన్ రేటింగ్ నైన్ రేటింగ్స్ ఓటీటీ మూవీస్ కూడా రాని రేటింగ్ టీవీ సీరియల్స్కి వస్తుంది కార్తీక్ దీప్ హిట్ సీరియల్స్ చాలా ఉన్నాయి వస్తున్నాయి అంటే ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఆదరిస్తున్నారు సో అందుకే సీరియల్స్ అనేది మన ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంతమంది వర్కర్స్ ఆర్టిస్టులు డబ్బింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అందరూ సెట్ అంటే ఫుడ్ వస్తుంది కదా ఎవ్రీథింగ్ అందరికీ పని జరుగుతుంది సో హ్యాపీ ఇంపాక్ట్ అనేది లేదంటారు అయితే ఇంపాక్ట్ ఏం లేదు ఎవరికైనా వర్క్ వర్క్ నేను నమ్మేది అదే నేను అది బిగ్ స్క్రీన్ ఆ స్మాల్ స్క్రీన్ ఆ లేకపోతే సీరియల్ ఆ సిరీస్ ఏదైనా సరే వర్క్ ఈజ్ వర్క్ అంతే ఓకే సో పెద్ద మీకు కంపారిజన్ కూడా పెద్ద లేదు అయితే ఆ యాక్టింగ్ కష్టం యాక్టింగ్ అలా ఏం లేదు ఎవరింగ్ ఎక్కడైనా మనకు అవకాశం ఇస్తే అక్కడ కూడా చేయగలుగుతాం సినిమాలు చేసే ఇంకా చేసిన వాళ్ళు ఇంకా ఈజీ తగ్గించమని తగ్గించమని తగ్గించడం కష్టం కదా మనం పెంచేసి ఉంచుతాం సార్ రెండు ఈక్వల్ ప్రెసెంట్ వెబ్ సిరీస్ ఏదో చేస్తున్నాను అన్నారు లేదు చదరంగా వెబ్ సిరీస్ చేశాను ఆల్రెడీ చేస్తారు ఆల్రెడీ చదరంగా వెబ్ సిరీస్ జరిగింది అది శ్రీకాంత్ గారితోనే వాళ్ళ కాంబినేషన్ మూవీ స్టార్స్ అందరి పై అది హిందీలో కూడా వచ్చింది అది హిందీ డబ్బింగ్ కూడా అయింది అండ్ ప్రెసెంట్ వెబ్ సిరీస్ ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రెసెంట్ మూవీస్ మూవీస్ అయినా ప్రజెంట్ త్రీ సీరియల్స్ చేస్తున్నాను త్రీ సీరియల్స్ త్రీ సీరియల్స్ చిన్ని చిన్ని శివంగి జర్నీలో అండ్ శతమానం పోతే అని ఈటీవీలో అరే మూడు ప్యారలల్గా మూడు జరుగుతున్నాయి సో త్రీ జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఎక్కడ ఒక సీరియల్ మేనేజ్ చేయడమే కష్టం తెలుసు జనరల్గా సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ నేను చేశాను కాబట్టి మూడు సీరియల్ ఎలా ఎలా అంటే ఈ త్రీ నాకు ఆల్రెడీ కవరణం ముందు నేను త్రీ సీరియల్స్ చేశాను అప్పుడు అగ్నిపులు రాములు మాతారెడ్డి దారిదం త్రీ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతూ ఉండేవి త్రీ సీరియల్ అది అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు త్రీ మేనేజ్ చేయగలుగుతాను ఇప్పుడు సి సినిమాకి రాజమౌళి గారు ఎలాగో సీరియల్ దానికి మంజు మంజులా నాయుడు గారు ఆ టైప్లో ఉండేవారు తెలుసు కదా ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒక హీరోని చూపించాలన్నా ఎలివేషన్ చూపించాలన్నా టాప్లో మొగల్ రేకులు మీరు ఆవిడ డైరెక్
సో మీరు ప్యారలల్గా కొంతమంది హీరోగా చేస్తే హీరోగా కంటిన్యూ అవుతారు విలన్గా చేస్తే విలన్గా కంటిన్యూ అవుతారు మరి మీరు హీరో విలన్ హీరో విలన్ హీరో విలన్ హీరో విలన్ వై హౌ విలన్ హౌ హౌ అంటే ఏం లేదు అవకాశం అంతే అంటే హీరోగా కన్నా నాకు యాక్చువల్లీ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఇష్టం విలన్గా విలన్గా ఎందుకంటే స్కోప్ ఉంటుంది పర్ఫామ్ చేసే స్కోప్ ఉంటుంది అంటే మనం అంటే నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కొంచెం అలా ఉంటుంది అనమాట యాటిట్యూడ్తో అలా ఉంటుంది సో మనకు చూపించచ్చు అదే నేను యాటిట్యూడ్తో చూపిస్తే నేను పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ నువ్వు అలా చేయకూడదు నువ్వు యాటిట్యూడ్ బాడీ ఇలా అనొద్దు ఇలా సో నెగిటివ్కి అసలు హద్దులు లిమిట్స్ ఏమో కదా అని చెప్పి నేను నెగిటివ్ ఇష్టం నాకు మామూలుగా నెగిటివ్ చేయడం ఇష్టం నెగిటివ్లో కూడా డామినేటెడ్ ఉండాలి డామినేట్ చేసిన నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఉంటే అసలు మామూలుగా ఉండదు ఇరగ తీసేయచ్చు ర్యాంపే ర్యాంపే సో మధ్యలో ఏమైనా పాజిటివ్ ఈ మధ్య వస్తున్నాయి అంతే సో మీకు నెగిటివ్ అయితే ఇష్టం నాకు నెగిటివ్ బేసిక్గా ఇష్టం కానీ ఓకే ఒకేసారి మనం ఒక సీరియల్ పాజిటివ్ ఒక సీరియల్ నెగిటివ్ చేసినప్పుడు ఒకసారి నుంచి ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది ఈ సెట్ నుంచి ఈ రోజు చేసి రేపు చేయాలంటే ఒక్కడ సడన్ గా జరుక్ అనేది వస్తుంది అలా ఏమన్నా అయిందా అయ్యింది లాస్ట్ టైం సతపవన భవతి సీరియల్ లో హీరోయిన్ చూస్తూ డైలాగ్ చెప్పాలి డైలాగ్ చెప్తుంటే నేను చాలా సాఫ్ట్ గా చాలా రోజుల తర్వాత మిస్ అయ్యో చాలా రోజుల తర్వాత మిస్ అయిన అమ్మాయి మళ్ళీ నువ్వు దొరికావు దొరికి దొరికావు అని చెప్పి నేను ఫీల్ అవ్వాలి ఆ ఫీల్ అవుతుంటే నాకు ఫీల్ రావట్లేదు నాకు నెగిటివ్ కదా నేను యాక్చువల్లీ నేను అంత ఫీల్ అయ్యేది లేదు నన్ను అంటే ప్లీజ్ నన్ను లవ్ చేయి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అని అలా అలా చెప్పాలి ఇక్కడేమో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అలా ఉండదు లవ్ చేస్తావు ఉంటుంది అక్కడ అలా చేసి అలాంటిది కొంచెం ఇబ్బంది అయింది మొన్న ఎంత నెగిటివ్ సడన్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది క్యూట్ గా అలాగా బ్రహ్మానందం గారు టక్కటక్కట ఎక్స్ప్రెషన్ మారుతారు ఆ టైప్ లో చేయాలి సో ఆ చిన్న చిన్నవి మేనేజర్ ఇంకా డైరెక్టర్ గారు ఉంటారు కదా మనకి మనకు సో అట్లా మేనేజ్ చేస్తారు మొత్తం అండ్ పెళ్ళి అయిందా మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఇంకోటే <laughs> 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 ఎవరు <laughs> నన్ను <laughs> 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 ఇది వద్దు అది వద్దు అనేవాడు ఏమైనా వద్దంటే మరి ఇరగొట్టేస్తాను అన్ని ఇంట్లో పగిలిపోవాలి గారం ఎక్కువ గారం ఎక్కువ అది ఇంట్లో అందుకే ఇంట్లో ఏమన్నా వదిలేసారు నన్ను చిన్నప్పుడే లవ్ కష్టాలు కూడా లేవైతే లేవు అసలు నేను ఏమన్నా లవ్ చేశానంటే తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అంతేనా అంతే అంటే అదే అంటే మంచి హ్యాపీ లైఫ్ హ్యాపీ ఎక్కడ నేను నేను స్ట్రగుల్ అయింది ఎక్కడ లేదు అసలు స్ట్రగుల్ లైఫ్లో అందరు ప్రతి ఒక్కరికి స్ట్రగుల్ ఉంటాయి దాని అది స్ట్రగుల్లో ఫీల్ అవును స్ట్రగుల్ అయ్యారా ఏ సిచ్యువేషన్ వస్తూనే ఉంటాయి కదా అండి అది కామన్ అవన్నీ అంటే సిచ్యువేషన్ స్ట్రగుల్ అయ్యాను అంతే దాన్ని మనం అంటే ఇండస్ట్రీ వైజ్ స్ట్రగుల్ అయ్యారా చదువుకునేటప్పుడు స్ట్రగుల్ అయ్యారా లేకపోతే ఇంకా పర్సనల్గా ఏమన్నా ఏం లేదు అంటే ప్రసంగా ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఏమైనా చిన్న చిన్న ఉంటాయి కదా మనం ఏంటంటే స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటాం మన వెనకాల మాట్లాడడం సో వెనకాల మాట్లాడే వాళ్ళతో కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అదేంటంటే నేను ఏంటంటే కొట్టేస్తాను ఫస్ట్ ఐ మీన్ నాకు ఫైట్ ఐ మీ ఫైటర్ అనమాట నా ఫ్రెండ్స్లో కొట్టే తర్వాత ఆయనతో ఫీల్ అవ్వడం వారికి సారీ అని చెప్పి మళ్ళీ సారీ చెప్పి ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ అన్నీ ఓకే కదా సడన్గా మధ్యలో వచ్చి చుప్పు చుప్పు కూర్చి అదే అనమాట అక్కడ నేను హట్ అయిపోయి ఫీల్ అయిపోయి అప్పుడు ఫైట్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ కలిసిపోతాం చేస్తుంటారంటే ఏంటి సెటిల్మెంట్లు ఇప్పుడు లేవా సెటిల్మెంట్లు అనేవి ఏముండవు బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వాళ్ళే హైదరాబాద్ మంచి చాలా సర్కిల్ ఉంది కొట్టేవాళ్ళు కూడా అందరు ఉన్నారు మన దగ్గర ఇంకా అంతే ఇంకా నేను తిరిగింది నా యాక్చువల్లీ నా ఓల్డ్ సిటీ కదా నేను మొత్తం ఓల్డ్ సిటీయా ఇంకా ఓల్డ్ సిటీ అంటే మొత్తం రుబాబు సో అట్టే కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇప్పుడు అందరూ భయపడతారు జనాలు బయట బయట ఎవరు అంటే జనరల్గా ఎవరైనా జనాలు వీరేనా వస్తారంటే అన్న వీరేనా వస్తున్నారు అన్న కొట్టారు చాలా కూల్గా ఉంటాను అంటే యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే అనుకుంటూ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే ముందు కూడా నేనే అనుకున్నాను మనకు అంత పరిచయం పరిచయం లేదు చూస్తే మాత్రం లుక్ ఒక ఒక హల్క్ మీరు ఒక సిక్స్ ఫీట్ సిక్స్ వన్ ఉండి ఎంత హల్క్ ఉండి జనరల్గా చూడగానే ఎవరు భయపడతారు టూ బి ఫ్రాంక్ కదా సో నేను అనుకున్నా కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చాక రెండు నిమిషాలు మనం బయట మాట్లాడమో సాఫ్ట్ చాలా సాఫ్ట్ అసలు ఇంత జోవేల నాకు తెలియదు కానీ మన లుక్ బాడీ ఏంటి బాడీ సంఖ్య జిమ్ జిమ్ అప్పటి నుంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అలాగే అయిపోయింది కదా పరాయి పా
మీరు అన్నారు కదా ఇందాక నైన్టీ ప్లస్ ఎంతో కేజీస్ ఉండేవాడిని ఎయిటీ త్రీ సో కట్ డౌన్ డైలీ జిమ్ చేస్తారా డైలీ జిమ్ ఏం లేదు కట్ డౌన్ ఏం లేదు హ్యాపీగా అప్పుడప్పుడు డ్రింక్ చేస్తాను వీకెండ్స్ పాటి పబ్కి వెళ్ళిపోతా డ్రింక్ చేసారా వీకెండ్స్ పబ్కి వెళ్ళిపోతాను హ్యాపీగా బిర్యానీ తింటాను గ్రిల్ చికెన్స్ అవన్నీ ఎవరింగ్ అంటే డైట్ అంటూ పర్టికులర్ గా ఏం లేదు ఈ మధ్య అందరూ ఇదే అంటున్నారు కదా షూటింగ్ రెగ్యులర్ గా చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఒక డే షూటింగ్ చేసామంటే మూడు రోజులు అంటే ఫుల్ డే వర్క్ ఉంటుంది సో అక్కడ ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ మనకు కొంచెం సెట్ అవ్వదు అది మనం తగ్గిస్తాం అండ్ అందులోనే మెయిన్ లీడ్ అనేసరికి ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కాబట్టి చూపించండి ఒకటి <laughs> 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 ఇంకా ఉన్నాయి నాకు ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి రెడీ చేసి పెట్టుకుని ఇవన్నీ నా ఓన్ డిజైన్స్ ఎక్కడ నేను అంటే ఇవన్నీ ఇవి కొన్ని చీటింగ్ చేశాను ఇవి ఇవన్నీ ఓన్ ఈ హార్స్ ఈ పంచు ఇవి ఇవన్నీ ఓన్ ఇంకా రెండు మూడు ఉన్నాయి డిజైన్స్ ఇంకా వేయించుకుంటారు వెనకాల వేయించుకుంటారు ఇక్కడ ఒకటి ఈ నెక్ మీద కొన్ని ఉన్నాయి కానీ షూటింగ్స్ ఇబ్బంది అవుతుంది నేను అదే అడుగుతాం అనుకుంటున్నాను మనం యాక్టింగ్ చేసే వాళ్ళకి జనరల్ ఇప్పుడు పల్లెటూరు క్యారెక్టర్ కవర్ చేస్తాం కదా ఇన్ కేస్ ఆఫెన్స్ బేర్ షట్ లేకుండా చేసినప్పుడు బ్యాన్ కనపడితే అవును అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు విలేజ్ క్యారెక్టర్ రావచ్చు ఇప్పుడు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ రావచ్చు పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఈ టైటిల్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను డెబిల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను ఒక ఇక్కడ ఓమ్ అని రాసుకున్నాను అంటే ఒకటి అంటే క్యారెక్టర్ అక్కడ ఓమ్ సెట్ అవ్వదు అలాంటివి ఇబ్బంది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏ క్యారెక్టర్ కైనా సెట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అంతా ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్ అని సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైనా సరే సీరియస్ లో కొన్ని కొన్ని ఆటలకి టాటిస్ ఉండవు ఆర్టిస్టులు కొంతమంది ఉండవు కానీ ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ చేస్తే అక్కడ టాటీ ఎందుకు వచ్చింది అని ఆడియన్స్ ఎప్పుడు <laughs> 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 ఎవరు చెప్పడం భయపడతారు వీరేం దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పి చాలా వెళ్ళలేదు ఇంక ఎవరింగ్ కూల్ ఇప్పుడు వరకు పనిచేసిన కో ఆర్టిస్టులు అందరిలోకి ఐ మీన్ ఎయిటీన్ సీరియల్స్ చేశారు అండ్ ది బెస్ట్ మీకు అనిపించింది అంటే ద మోస్ట్ ఫ్రెండ్లీ మనకి అంటే ఒకే ఒక ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా జనరల్గా బాగా ఫేవరెట్ ఒకళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఫేవరెట్ నాకు త్రిపుల్ ఆర్ రామ్ చరణ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇంకెవరు అల్లు అర్జున్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఎలా ఉంది ఆర్ ఆర్ కదా ఆర్ అర్జున్ ఆర్ ఆర్ ఎలా నందమ తారక రామ 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 అల్లు అర్జున్ ఆర్ ఇది చాలా ఎప్పుడు మటుకు అంత తూచ తొన్నాట సో ఒకటి సింగిల్ గా అడుగుతానని అందుకే అలా సో ఇండస్ట్రీకి మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా మీరు సీరియల్స్ లో ఉన్నారు మీ వైఫ్ మీరు కొన్ని రొమాంటిక్ సీన్స్ చేయొచ్చు ఇంకోటి చేయొచ్చు ఇంకోటి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ మనకు ఇంకేంటే ఆడితే మనకి ఇంట్లో ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఫుల్ ఉంటుంది అసలు ఇంట్లో అదే అన్న మీ వైఫ్ ఏమన్నారు ఏమన్నారు నేను పాపకి వెళ్ళి పార్టీస్కి వెళ్ళి మిడ్ నైట్ ఎప్పుడు వచ్చినా నో ప్రాబ్లం నాకు ఓ ఫోన్ చేస్తా డోర్ తీయాను కానీ డోర్ రోజు ఓపెన్ అయిపోద్ది అంత మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో పబ్కి వెళ్ళి మిడ్ నైట్ వస్తే ఆర్థిక తీసుకొచ్చే అసలు ఇబ్బంది అయినది ఫ్యామిలీలో కానీ బయట ఎక్కడ అన్న ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఎక్కడ ఏమి ఉండదు అంత కూల్గా వెళ్ళిపోతుంది నేను అంటే మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం ఆపోజిట్ పర్సన్ అలాగే బిహేవ్ చేస్తాను అంటే మీరు చాలా కూల్ బిహేవ్ చేస్తాను చాలా కూల్ బిహేవ్ చేస్తాను అంటే అంటే అందరు ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం సబ్ హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ ఇంట్లో <laughs> 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 ఇంకంతే చూసి చూసుకుంతమంది ఏమైంది అలవాటు అయిపోద్ది కదా అలవాటు అయిపోయింది 
పోలీస్ అవ్వాలనుకున్నారు మీరు అసలు పోలీస్ అవ్వాలనుకున్నారు కదా ఫస్ట్ పోలీస్ అవుదాం అనుకున్నాను యాక్చువల్ దానికి ట్రైన్ అయ్యాను అన్ని స్పోర్ట్స్ లో లాంగ్ జంప్ హై జంప్ అప్పుడు ఫైవ్ కేమ్ అని ఉండేది ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసలు ఫైవ్ కేమే తీసేసారు చచ్చిపోతున్నారు ఫైవ్ కేమ్ తీసేసారు చచ్చిపోతున్నారు అని చెప్పి అప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ ట్వంటీ వన్ మినిట్స్ లో వచ్చాను నేను ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ అన్ని మెరిట్ లాంగ్ జంప్ హై జంప్ షార్ట్ పుట్ అన్ని ఫిజికల్ గా సూపర్ ఫిట్ ఫిజికల్ సూపర్ అప్పుడు అలాగే వర్క్అవుట్ చేశాను అంతే దాని సంగతి ట్రైనర్ ఏమైందంటే ఎగ్జామ్స్లో పోయింది మెరిట్ మిగతా అని బాగానే మెరిట్ వచ్చాం కానీ ఎగ్జామ్స్లో రిటర్న్ టెస్ట్లో సమ్ ట్వంటీ థర్టీ మార్క్స్లో పోయింది కేటగిరీ వైజ్ అప్పుడు కూడా మనీ మేనేజ్ చేయాలంటే వద్దు ఇంకా అలా కాలేదు ఎగ్జామ్లో పోయింది అంతే దాన్ని అదే వెంటనే ఇంకా దీంట్లోకి వచ్చాను ఇక్కడ దీంట్లోకి వచ్చాక ఇక్కడికి వెళ్ళబుద్ధి కాదు కదా ఇంకో ట్రై చేయలేదు అసలు నెక్స్ట్ ట్రై లేదా లేదు ఇంకా అక్కడ ఇంకా ట్రై చేయలేదు పోలీస్ బాగుంది బాగుందండి కాదు ఇండస్ట్రీ లేదు నేను యాక్చువల్ నేను పోలీస్ అని చెప్పి ఇంకా ఇప్పుడు కూడా నేను అందుకే ప్రైవేట్ పోలీస్ అని చెప్పుకుంటాను అందరికి నేను అలాగే అంటే అలాగే వేయ పోలీస్ అంటే మరి బాగా రెస్పెక్ట్ ఎందుకంటే తాతలు అందరు ఉన్నారు కాబట్టి పోలీస్ అంటే ఇంకా నాకు డైరెక్ట్ మన ఫ్యామిలీలా అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే అప్పుడు నాకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కే లిమిట్ పెట్టారు ట్వంటీ ఫైవ్ కే లిమిట్ అప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ దాటిందా కండక్ట్ చేయకూడదు సో అప్పటి వరకు ట్రై చేసారు ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వన్ టైం అవకాశం వచ్చింది సెకండ్ టైం ఇస్తే పక్కా కొట్టేవాడు ఒకసారి ట్రై చేసారు ఆల్మోస్ట్ ఫిజికల్ అంతా అయిపోయింది అయిపోయింది మీరు ఇట్లా పోయింది సెకండ్ టైం మాత్రం పక్కా కొట్టేవాడు వచ్చి ఉంటాయి అవకాశం అప్పటికే అయిపోయింది సో జనరల్ గా డాక్టర్ అవ్వాలని యాక్టర్ అవుతారు కానీ మీరు పోలీస్ అవ్వాలని మరి నేను డాక్టర్ కూడా అయిపోదాం అనుకున్నాను బిఎస్సీ మైక్రోబయాలజీ ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ కూడా చదివాను మైక్రోబయాలజీ స్టూడెంట్ అకాడమిక్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఎంఎస్సి మైక్రోబయాలజీ చదివాను అది ఎంఎస్సి ప్రైవేట్ బిఎస్సి మాత్రం నారాయణ కూడా చదివాను అప్పుడే ఏబీపీ ప్రెసిడెంట్ గా చేశాను హెచ్ఆర్డి కాలేజ్ ఓహో ప్రెసిడెంట్ గా కూడా చేశాను కాలేజ్ అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ ఓ ఏబీపీ తెలుసు నారాయణ కూడా చేశాడు ఎప్పుడైనా హాలిడేస్ అప్పుడు కాలేజ్ వెళ్తే ఇలా అప్లై చేయిపే బైక్ లేస్ నిలిపే ఉన్న 10 15 మంది రాయ్ చేసుకొని బైక్ లో కాలేజ్ కు ఎడ్ అవుట్ గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ అది కానీ సినిమాలో జరిగే సీన్ అన్నీ మాత్రం ముందు కాలేజ్ లో జరిగిపోయి అన్ని అన్ని చూసేసాం అన్ని చేసి అందుకే ఇప్పుడు పెద్ద కష్టం అనిపిస్తుంది యాక్టింగ్ అయితే సో అలాంటి కరెక్ట్ అక్కడ నెగటివ్ చూపించారు కొట్టడం కాలేజ్ లో మా ప్రిన్సిపల్ మా ప్రిన్సిపల్ ఎట్ర రాసింది వీడిని తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పి లోకల్ పిఎస్కి అప్పట్లో జీప్ ఉండేది కదా ఎక్కించారు తీసుకెళ్ళిపోయారు మరి మీ డాడీ ఏమనేవారు కదా తీసుకెళ్లారు రాత్రి పదిన్నర ఆ టైంలో వర్షం పడుతుంది తీసుకెళ్లారు మా నేను తీసుకుని వచ్చారు ఏం పని చేస్తున్నావురా నువ్వు కష్టపడి పోలీసు అండి ఇంకో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ ఫాదర్ దగ్గర ట్రైనింగ్ అయిన వాళ్ళందరూ బాగుంటాడు మీ అబ్బాయి హైట్ పర్సన్ బాగుంటాడు మంచి పోలీసు అలాంటి పనులు చెప్పదు బాగుంటుంది అలాంటి పనులు అంటే అది స్టూడెంట్ అంటే అంటే కాదు కాకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ చేశాను అంతే అమ్మాయిలు నేర్పించడాలు కూడా కాదు ఓన్లీ ర్యాగింగ్ చేయడం స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా అది కూడా అమ్మాయిలు జోలికి వెళ్ళేవాడు కదా వీళ్ళే అబ్బాయిలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి నాకు అన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాలి వాటి సీనియర్ కదా ఏదైతే నాకు ఫుడ్ కావాలి ఎక్కువ ర్యాగింగ్ చేశారు అంటే హెల్దీ ర్యాగింగ్ హెల్తీ ర్యాగింగ్ అది చేయి ఇది చేయాలి అక్కడ ఏదో ఒక కూడా హట్ అయ్యి ఆడు కంప్లీట్ ఇచ్చే ఓహో అందుకని తీసుకెళ్ళిపోతారు తర్వాత ఆ పరిస్థితి ఏంటి ఎవరిది కంప్లైంట్ ఇచ్చేయడం ఏం కాలేదు కనిపించారు కదా వచ్చేటప్పు ఇంకా కాలేజీలో బాగుండేది ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే మంత్లీ ఒక గొడవ అయితే పక్కా జరిగేది ఇప్పుడు మిస్ అవుతుంటారా కాలేజ్ ఇప్పుడు మూవీస్ లో చూస్తుంటే ఇవన్నీ నేను చేసేసినవే అని ఇప్పుడు అదే కదా మరి అలాగే మంచి ఫ్లడ్ అనమాట ఫ్లడ్ అని కూడా మంచి బాగా ఫ్లడ్ చేస్తా కాలేజ్ లో బాగుండి కదా బైక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోవడమే అందులోనే కట్ అవుట్ అప్పుడు నుంచే వర్క్అవుట్ చేసేవారా అవును ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎవరైనా మిమ్మల్ని చూసినా కూడా మీరు మంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్ అనుకుంటారు తెలుసా అంటే మీ లుక్ కూడా కొంచెం విష్ణు లా ఉంటది అని ఎవరైనా అన్నారా ఏ ఎందుకంటారు విష్ణనే అంటాడు ఆ విష్ణనే అన్నారు ఆయన సో ఇప్పుడు దాకా నాకు తెలియదు నేను ఇంటర్వ్యూకి వస్తేప్పుడు కూడా మంచి వీరే అంటారు అంటారు కదా చాలా మంది చాలా మంది కామెడీ చేస్తుంటారు అలాగా కానీ నాకు యాక్చువల్లీ మనసు పెరిగి అని కలిసి పెరిగి ఉంటుంది స్కూల్ మేట్ ఆ కాలేజ్ మేట్ కాలేజ్ మేట్ అంటే లోకల్ మేట్స్ ఏరియా మనోజ్ అప్పుడు హైదరాబాద్ షి
ఇంకా అంతే నా ఫేవరెట్ అయినా ఆయనే పెద్ద ఆయన మోహన్ బాబు ఆయన ర్యాప్ ఎలా ఉంటుంది మీకు బాగుంటుంది ఆయన కానీ నన్ను తిడుతుంటారు అప్పుడు ఎందుకు ఊరికి అది చెప్పాను లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంటర్వ్యూలు చెప్పాను ఆ విషయం ఓకే బాగుంటుంది ఆయన అంతే మంచి ర్యాప్ అయ్యే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం మంచి లక్ష్మి గారు నన్ను బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు సినిమాలో గైడెన్స్ అయ్యి కూడా ఇస్తుంటారా వాళ్ళు ఇప్పుడు మూవీస్ ఏం లేవు కదా ఇస్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు జనరల్గా వాళ్ళ మూవీస్లో చేశారు కదా మీరు ప్రతి మూవీలో నన్ను పెట్టుకుంటారు విష్ణు అయినా మంచి మూవీలో ప్రతి మూవీలో అవకాశం ఇస్తారు మనోజ్ అయినా సో మరి బిగ్ బాస్ ఇట్లా ఏమి బిగ్ బాస్ ఏం లేదు అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఒక సీరియల్ రెండు మూడు సీరియల్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు కూడా మనం పిలవరు అంటే తెలుసుకోదాలాగే మన అలాగే సన్ని వచ్చాడు సన్ని కళ్యాణ్ కళ్యాణ్ పోయి పోగా అర్జున్ ప్రాబ్లం అయింది కదా సోయల్ కూడా అనుకుంటా సోయల్ నాతో కూడా చేశాను నాతో చేరా అలాగా అంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది వెళ్ళాలనుకుంటే అన్ని ఖాళీ అయిపోయి అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అట్లా బిగ్ బాస్ అనిపిస్తుంది అక్కడ మరి లాస్ట్ సీజన్ లో అర్జున్ ఇట్లా రఫ్ గానే వర్కౌట్ అయింది అక్కడ స్ట్రెంత్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా మీరు చాలా స్ట్రెంత్ కదా మీకు ఉంది అదే కావాలి బిగ్ బాస్ నాకైతే చిన్న భయం మళ్ళీ ఎక్కడైనా మనం మిస్టేక్ జరుగుతుంది జనరల్ గా మీ ఓపెన్ బుక్ అయిపోతారు అక్కడికి ప్రేక్షకులకి అంటే మన లోపల ఫీలింగ్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతాయి అన్ని ఇప్పుడు దాకా కొట్టలేదు ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అందరూ ప్రొడ్యూసర్ అయిపోతున్నారు కదా ఈ మధ్య సో అలా మీకు అవుతుంటాం కదా అవకాశం ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో తెలియదు నేను అయితే ఇది నమ్ముతాను అంతే ఓన్లీ ఫైట్ ఎప్పుడు ఎలా అంటే నేను దీన్ని నమ్ముకుంటే వెళ్ళిపోతుంటాను ఏదో ఇది అయిపోవాలి అది అయిపోవాలి నేను ఫైట్ చేయాలి ఇప్పుడు గురించి కంగారు పడ్డు కంగారు పడ్డ ఈ రోజు ఏంటి అనేది నేను ప్రెసెంట్ ఎలా ఉంది హ్యాపీగా ఉందా లేదా అంతే ఈ రోజు ఉంది ప్రెసెంట్ హ్యాపీ రేపు ఏం షూటింగ్ ఉందా ఆ టైం అనుకుంటాను అంతే ఎవరి గురించి మాట్లాడుకో పట్టించుకో ఓకే సీరియల్ అలా హెక్టిక్ ఉంటుంది మనకు అందులో మూడు సీరియల్ తీస్తున్నాం చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రీ టైం చాలా కష్టం మీకు సో ఎప్పుడైనా ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు ఫ్యామిలీతో ఫ్యామిలీతో ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ అనుకోకండి కృష్ణుడు అంటుంటది అనమాట సో అలాగా అంటే తను కూడా అప్పుడు మాట్లాడుతుంటాం అదంతా అదే అనమాట ఇప్పుడు సీరియల్ రొమాంటిక్ క్యారెక్టర్ ఏమైనా రొమాంటిక్ సీన్ అవుతారా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు సార్ మాకు తెలుసు మీరు అవ్వరు అనట్లా మీరు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాక ఆవిడ ఏం చేస్తారు అంట ఇంటికి వచ్చాక ఏంటి అక్కడ చేయదు ఇక్కడ చేస్తాం కదా అంటే స్క్రీన్ లో చేసేసి ఈయన మంచిగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళాక ఏంటి అది యాక్టింగ్ అమ్మా ఇది పెయిడ్ నో అది పెయిడ్ నో అది పెయిడ్ నో నిజంగా కృష్ణుడు అని పెట్టాల్సి మంచిగా ఇంకా అలాగే అప్పుడప్పుడు కవితలు చెప్పేస్తుంటాను వాళ్ళకి కవిత్వం అలా ఊరికే 
మీకు మంచు ఫ్యామిలీ చాలా క్లోజ్ ఇంకా వెరీ ఇంకా ఇంట్లో వెళ్ళి తిరిగే టైపు సో రీసెంట్ గా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఒక ఇష్యూ జరుగుతుంది రీసెంట్ గా ప్రణీత్ హనుమంత్ అని దాని మీద మంచు ఫ్యామిలీ ఐ మీన్ మనోజ్ గారు కామెంట్ చేశారు సో దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి అభిప్రాయం అది ఒక చెత్త ఆ చెత్త టాపిక్ గురించి మనం మాట్లాడమే వేస్ట్ అంతే అంటారా డోంట్ డిస్కస్ అంతే సరే ఓకే ఓకే అది పక్కన పెట్టేద్దాం సెన్స్ టు మ్యాటర్ ఓకే సో ఇందాక ఏదో చెప్పారు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కవితలు అని సో సరదా ఒక మంచి కవిత చెప్పొచ్చు కదా కవితలు అంటే ఎంత మంది అమ్మాయిలకి ఫ్లోడింగ్ చేస్తారు చిన్నప్పుడు చెప్పేవాడిని బాగా చెప్పేవాడిని కవితలు సో ఎవరో ఇంప్రెస్ అయి ఉంటారు అయ్యో కవితలకు ఇంప్రెస్ అవుతారు సో ఒక ఒక కవిత మన మన జనం కోసం అంటే చిన్న 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 కవితలు నేను పర్లేదు క్యూట్ క్యూట్ గా అందమైన రోజా సైతం నీ అందాన్ని చూసి పరిమళిస్తుంది రోజాని మించిన అందాన్ని పొందేందుకు నా మనసు తప్పిస్తుంది అలాగే చిన్న చిన్న క్యూట్ క్యూట్గా ఉంటాయి పికప్ లైన్స్ ఇవన్నీ తెలుసా పికప్ లైన్స్ పికప్ లైన్స్ తక్కువ తెలుసాం తర్వాత తర్వాత ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు మిస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంట్లో నువ్వు ఇంత మిస్ అయిపోయావు అందుకే నేను ఏడుస్తున్నాను ఒక ఇంట్లో కూర్చొని అని చెప్పడం కోసం ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక అమ్మాయి నేను ఒకప్పుడు ఎక్కడో చూశాను నేను చూశాను తర్వాత మిస్ అయ్యావు నేను అందుకు బాధపడుతున్నాను అని చెప్పడానికి నేను నేను దూరంగా విని వీధులు వివరించే అందని అందానివిగా భావించిన రోజులలో నీకే బ్రతికే ఒక తపమై వెతుకాడే నిమిషాలందున నిషాలందున నేను ఎటు చూచిన చటులలంకారపు మటుమాయల నటనలలో నీ రూపం కానరానందున నా గది లోపల చీకటిలో చీకటి లోపల నా గదిలో కృంగిపోయిన రోజులు లేవా ఓనేనా ఇదెందుకు శ్రీశ్రీ గారి కవిత ఇది శ్రీశ్రీ గారిని ఎందుకు బాగా ఫాలో అవుతాను శ్రీశ్రీ గారిది ఇంకోటి ఉంటుంది నా జనని గర్భంలో ఆకారం లేకుండా నిద్రిస్తున్న నా అహంకారానికి ఆకలి గల్పించిన నాడు నా భయరంత ఇంద్రియాల్లో ప్రాణం ప్రసవించగా నేను ఈ భూలోకంలో పడి సుఖదుఃఖాలు ఏవేవో వస్తుంటే తలదాల్చి ప్రపంచ పరిణాహంలో పరివాజకుడనై వివల్వంగా వర్తించే వేళ అభయస్త ముద్రతో నన్ను దర్శిన నన్ను పునితిని గావించిన నా కవిత సూపర్ అయింది అనేసరికి ఒక భావోద్వేగంగా ఎట్లా ఉంటే కవితలు ఏం చదివింది మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం అలాగా ఇది ఏంటంటే ఇది కూడా చిన్నది ఇచ్చాడు అందుకే అమ్మాయి టాపిక్ టచ్ చేయడం అనేది చాలా గ్రేట్ గ్రేట్ ఇది నా ఫేవరెట్ కవిత కుదిరితే పరిగెత్తు లేకపోతే నడు అది చేత కాకపోతే పాకు తూపు అంతేగాని ఒకే చోట కదలకుండా ఉండిపోవు ఉద్యోగం రాలేదని వ్యాపారం దెబ్బతిందని స్నేహితుడు ఒకడు మోసం చేశాడని ప్రేమించిన వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళిపోయారని అలాగే ఉండిపోతే ఎలాగ దేహానికి తప్ప దాహానికి పనికిరానా సముద్రపు కిరటాలు ఎగసేగసి పడుతుంటే తలుచుకుంటే నీ తలరాత ఇంతే అన్నవాళ్ళు కూడా నీ ముందు తల దించుకునేలా చేయగల సత్తా అనేది సృష్టిలో చలనం అనేది ఏది ఆగిపోవడానికి వీల్లేదు పారే నది వీచే గాలి ఊగే చెట్టు ఉదయించే సూర్యుడు అనుకున్నది సాధించాలని నీలో అను అనువున ప్రవహిస్తుంది ఆ నెత్తుడితో సహా ఏది ఏది ఆగిపోవడానికి వీల్లేదు లే నిన్ను కట్టుపడేసిన మానసిక బాధల సంఖ్యలను తెంచుకో పట్ట చోటు నుంచే పరుగు మొదలుపెట్టు నీ పరుపు నిన్ను చీదరించుకోకముందే బద్దకాన్ని వదిలే నీ యద్దం నిన్ను ప్రశ్నించకముందే సమాధానాన్ని వెతుక్కో 
నీ నీడ నిన్ను వదిలేయక ముందే వెలుతురులోకి వచ్చేసే కన్నీళ్ళు కారుస్తే కాదు చెమట చుక్క చిందిస్తేనే చరిత్ర సృష్టించగలం జై హింద్ అసలు వండర్ఫుల్ ఎంత పెద్ద కవిత అసలు ఎలా అది ఎలా అంటే శ్రీశ్రీ ఇంట్రెస్ట్ అసలు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది మీకు ఊరికి అంటే పెయిన్ ఉంటుంది అసలు పబ్బు ఇదంతా శ్రీ మీకు మనకి బిర్యానికి ఆపోజిట్ కాయిన్కి అదర్ సైడ్ చూసాను నేను కాసేపు నాకు అర్థం కాలేదు ఇంతసేపు అది ఉంటుంది అదే అంటున్నాను కదా నాకు ఎక్కువ ఎమోషనల్ కూడా నేను అంటే ఏమైనా తప్పు జరిగినా ఏమైనా అనిపించినా అబద్ధం పడినా ఫీల్ అవుతుంటాయి కాలేజ్ నుంచి ఆ రియాక్ట్ అయ్యే గుణం ఉంది కాబట్టి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువ ఉద్వేగం ఉంది లోపల అగ్గి అగ్ని ఉంది లోపల శ్రీశ్రీ గారు ఫేవరెట్ ఫేవరెట్ ఇంకా తల తల వంచుకు వెళ్ళిపోయావు అనే మహాప్రస్థానం వస్తుంది అదే సార్ అన్ని చదువుతుంటాం మామూలు చదువుతుంటాను తల వంచుకు వెళ్ళిపోయావు అనే స్తం సెలవంటి ఈ లోకాన్ని వదిలి తల పోసిన బేబీ కొనసాగకపోగా పరివేదన బరువు బరువు కాగా అటు పోతే ఇటు పోతే అంత అలక్షణతో అనాదరణతో ఒక్కని చేసి వేధించారని బాధించారని వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోయావు అనే స్తం సెలవంటి ఈ లోకాన్ని వదిలి బా సూపర్ ఈ మధ్య కమలాసన్ గారు చెప్తున్నారు జగన్నాథ రథ చక్ర వస్తున్నాయి సేమ్ అట్లా నాకు తెలిసి ఇది కూడా అలాగే వెళ్తుంది నాకు తెలిసి చాలా బాగా చెప్పారు వండర్ఫుల్ అసలు ఏంటి ఎక్స్పెక్ట్ తీసి అసలు మీ దగ్గర నుంచి ఇంత ఇంత పాజిగా మల్టీ టాలెంటెడ్ యాక్చువల్లీ టాస్క్ కూడా కాదు మీరు టాలెంటెడ్ అసలు పబ్బులకి ఫ్లర్టింగ్ ఇదంతా పక్కెళ్ళి ఒకసారి ఇలా శ్రీశ్రీ గారు వచ్చేసరికి గదంతా శ్రీశ్రీ గారు ఆవాహన జరిగినట్టు ఉంది సూపర్ వండర్ఫుల్ వీరని సీరియస్ గా చాలా బాగా చెప్తారు అమ్మో ఫస్ట్ అగ్ని పూలు మంజుల మేడం గారు అసలు అందులో ఒక ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది ఆవిడ అట్లా ఎట్లా తీసుకున్నారు అనేది అంటే మంజుల గారు అబ్బాయి శశాంక్ నా ఫ్రెండ్ అనమాట ఓ అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు పొలిటికల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఓకే అన్నీ ఉన్నారు సో శశాంక్ నా ఫ్రెండ్ తను మంజు మొగల్ రేఖలు అయిపోగానే అగ్ని పూలు గారు స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను అప్పుడే కరెక్ట్గా హ్యాపీ డేస్ జరుగుతుంది సీరియల్ జరుగుతున్నప్పుడు రాన చేద్దాము అగ్ని పూలు అంటే ఇమీడియట్గా నేను మేడం కలిసాను నాకు కటౌట్ చూడగానే ఫస్ట్ వీడికి వీరని క్యారెక్టర్ అవును అవును రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉండే క్యారెక్టర్ అది నెగిటివ్ షేడ్ ఉండే క్యారెక్టర్ మేడం సీరియస్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరూ మంచి హైట్ పర్సనాలిటీతో ఉంటారు బాగా సెలెక్ట్ చేస్తారు సెలెక్ట్ చేస్తారు అంత నా ఫ్రెండ్ కోర్ స్టార్ కూడా విజయ్ బాహుబలి తను విజయ్ అని విజయ్ తెలుసు విజయ్ రామరాజు గుంటూరు ఆయన మూవీస్ భీమరం 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 అంటే విజయ్ తను అంటే ఆల్మోస్ట్ మూవీస్ చాలా చేస్తున్నారు మూవీస్లో చేస్తున్నారు తను సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ హైట్ కాంపిటీషన్ అనమాట ఇద్దరికి నా బ్రదర్ క్యారెక్టర్ చేశాడు అందులో అందులో మీ ఇద్దరం ఏరియాలో సో చూడగానే ఓకే చేస్తారు మేడం ఓకే చేసేసాను గుర్తింపు వచ్చింది అగ్ని పూల్ వచ్చింది ఫోర్ ఇయర్స్ కంటిన్యూ చేసాము హార్డ్ వర్క్ చేసాము అదేంటంటే టైమింగ్స్ నైన్కి ప్యాకప్ అవ్వాలి అని అలాగా ఉండేది మా నగేష్ గారు ఉన్నారు మా డైరెక్టర్ ఆయన అయితే మార్నింగ్ వస్తే ఎప్పుడు వదులుతాడో మాకు తెలియదు అగ్ని పూలు అంటే మాకు అంటే ఉండేది అంత తక్కువ మంది ఆర్టిస్టులతో మార్నింగ్ త్రీ అయ్యేది ఫోర్ అయ్యేది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అప్పుడు అంటే టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఆ టైంలో అప్పుడు మాకు ఏంటంటే వెళ్ళిపోవాలి నేను అలా అంటే నేను నేను ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వర్క్ చేయడం చేస్తాను వర్క్ ఉండాలి తీసుకొచ్చి కూర్చో పెడితే నచ్చదు నచ్చదు కూర్చో నేను చేయించుకోండి మార్నింగ్ నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు చేస్తాను అంతే చేయాలనుకుంటే సాయంత్రం వరకు ఖాళీ కూర్చో పెడితే నచ్చదు ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ సీన్లు ఉంటాయి కొన్ని ఇప్పుడు ఫంక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి డెకరేషన్ చేసుకుంటారు అన్నీ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో నేను మనం సపోర్ట్ చేస్తాం ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ ఆలోచిస్తాం కాబట్టి సో అలా ఉంటాం అలా నేను అప్పుడు బాగా చేసేవాడిని మళ్ళీ మార్నింగ్ వన్ టూ అవర్స్ అలా స్లీప్ వచ్చి పెట్టిన వేరే సీరియల్ అప్పుడు త్రీ సీరియల్స్ చేసేవాడిని ఓకే ఇప్పుడు త్రీ వరకు చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే షూటింగ్ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు మరి వెళ్ళేవాళ్ళం కదా తప్పదు అప్పుడు అది మామూలు అందుకే అప్పుడు అలవాటు అయిపోయి ఇదంతా జుజుబి అనిపిస్తుంటుంది ఇప్పుడు ఏమో కష్టం అయ్యింది టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు అసలు ఇప్పుడు కొంతమంది హీరో టెన్ ఇయర్స్ అసలు ఇప్పుడు అంతా నలిగిపోతుంటారు కానీ మనం అలాగే ఇంకా ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు కొంచెం అదే నైట్ దాటుతుంటే వెళ్ళిపోవాలి 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 అంటున్నారు కదా సరే నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు నేను సీనియర్ అంటే వెళ్ళిపోతాం కదా అక్కడ వాళ్ళకి ప్యాక్ అంటే మాకు ప్యాక్ అప్ పూల పెట్టేస్తుంటాం అనమాట పక్కన ఇంటి నైన్ అవుతుంది ఇంకా వెళ్ళవా వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి మా మేనేజర్ గొడవ చేస్తుంటారు ఇది ఇంకో యాంగిల్ నాటి మీరు అనమాట చెప్పు చెప్పు ఇంటి నైన్ అవుతుంది ఇంకా చేస్తావా నీకు నీ వాల్యూ ఏమి పోవాలి అంటే అవునా చెడగొట్టే చూసుకోండి మ
సో కవితలు ఉన్నాయి ఈ భావోద్వేగాలు ఉన్నాయి ఎమోషన్ ఉంది ఐ మీన్ అదే భావోద్వేగం పబ్బు ఉంది ఫ్లర్టింగ్ ఉంది ర్యాగింగ్ ఉంది అండ్ రైటర్ ఫైటర్ 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 ఇప్పుడు రైటర్ కూడా శ్రీహరి శ్రీ శ్రీశ్రీ గారి కవితలు అన్నీ మీరు రాసేయచ్చు కదా ఆల్మోస్ట్ ఆయన చదివిన ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో మీరు రాయచ్చు తెలుసా అంటే ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో మీరు రైటర్ గా చెయ్యొచ్చు కూడా ఇప్పటికి వాడిని ఎంత మంది కూడా అదే అంటారు కదా ఒక రాయ స్టూడు పడింది లేకపోతే సో వీరేన్ కింద టైట్లు సకలా కళా వల్లప్పుడే సకల కళా వల్లప్పుడు అని సో నైస్ ఇప్పుడు అంత చిన్ని చిన్ని సీరియల్ గురించి చిన్ని క్యారెక్టర్ ఏంటి మీరు ఏంటి అంట్లో రోల్ టైటిల్ రోల్ చిన్ని చేస్తున్నా కదా చిన్ని చిన్ని చేస్తున్నాను స్టార్మా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది నెగిటివ్ ఇందులో కూడా నెగిటివ్ యాక్చువల్లీ నెగిటివ్ అంటే చిన్ని ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఓకే చిన్ని ఫస్ట్ నేను నా వైఫ్ అంటే తను ప్రేమించుకొని పెళ్లి ప్రేమించుకుంటాను పెళ్లి చేసుకుంటాను కావ్య కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్ తెలుసు అందరూ చూసిన వదిలేస్తాను ఒక ఫ మనం అయినా గోడ మీద పిల్లి టైప్ అనమాట ఇక్కడ ఒక 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 సందర్భంగా నాకు బడ్ డబ్బులు వస్తున్నాయి అంటే వైఫ్ మీద నెగిటివ్ కంప్లైంట్ చేస్తాను వైఫ్ మీద నెగిటివ్గా సో తను జైల్లో పెట్టేస్తారు జైల్లోని పుడుతుంది బయటకు వస్తుంది తనకు నాన్న ఎవరో తెలీదు సో చిన్ని ఫాదర్ ఎవరో తెలీదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మరి ప్రజెంట్ ఇక్కడ వరకు కథ జరుగుతుంది మరి వచ్చిన చిన్ని ఫాదర్ని కలుసుకోవడం సీరియల్లో మదర్ని మదర్ మదర్ బయటకు తీసుకురావడం జైలు నుంచి ఫాదర్ ఎందుకు ఇలా చేశాడు అనేది మళ్ళీ బాగుంటుంది సో సూపర్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఐ మీన్ ఫ్యూచర్కి అండ్ ప్రజెంట్ చేసిన సీరియల్స్ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ వీరియన్ థ్యాంక్ యూ క్రిష్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అడగగానే వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన ఎందుకు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ డ్రీమ్లో చాలా ఇంటర్వ్యూ చేశారు మీరు బట్ స్టిల్ ఎస్ ఇది చాలా బాగుంది అండ్ అంటే తెలిసిన మొత్తం ఫేస్లే కాబట్టి మనం ఏదో మాట్లాడుకున్నట్టు హ్యాపీ నువ్వు నాకు క్రిష్ అంటే అమ్మాయి హ్యాపీగా మాట్లాడుకోవచ్చు లేకపోతే ఏ క్వశ్చన్ లేస్తారో తెలియదు సో క్వశ్చన్ అంటే కంఫర్టే కదా అలా కంఫర్టబుల్ సూపర్ థ్యాంక్ యూ మొత్తం అన్ని షేర్ చేసుకున్నందుకు అసలు ఎక్కడ అలిసిపోకుండా అండ్ మంచి మంచి కవితలు చెప్పారు అండ్ నాకు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను వీరిని అసలు వీరేలో నాకు ఈ యాంగిల్ తెలీదు సో ఈ చిక్ చార్ ద్వారా నాకు తెలిసింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదే తెలీదు ఇంటర్ ముందు ఇంటర్ ముందు ఇంటర్వ్యూలు వేరు ఇది వేరు చూసుకోండి పక్క రాసిస్తా నేను సోప్ స్టార్స్ విత్ కృష్ణ లో వీరేంతో స్పెషల్ షో ఇది సో అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ గుడ్ సక్సెస్ మొత్తం ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమాలు చెయ్యాలి మంచి మంచి సీరియల్ చేయాలి మీ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్లు చేయాలి అండ్ మనం మళ్ళీ మళ్ళీ కలుస్తూ ఉందాం అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ సో మీరు ఏమైనా ప్రేక్షకులు చెప్పాలనుకుంటున్నారా బిరేన్ ఏముంటుంది అదే ఇలాగే నన్ను ఎప్పుడు ఆదరించండి కీప్ సపోర్టింగ్ మీ చిన్ని చిన్ని సీరియల్ తప్పకుండా చూడండి ఇంకా మూడు సీరియల్ చేస్తున్నారు ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎట్ హార్ట్ చూస్తానికి మాత్రమే అట్లా మైక్ టైసన్లా ఉంటారు బట్ హీస్ వెరీ సాఫ్ట్ అండ్ వెరీ స్వీట్ అండ్ సో అది ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ బిరేన్ సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ నెక్స్ట్ గెస్ట్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటే దాన్ని కీప్ స్మైలింగ్ బాబాయ్ దిస్ ఇస్ క్రిష్ సై